Queridos, é isso que nós celebramos hoje. Celebramos hoje a vitória que alcançamos em Cristo Jesus. Amém? E nós vamos celebrar a ceia já já. Eu quero, porém, trazer uma reflexão breve ao seu coração. Creio que Deus vai falar contigo hoje. Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, Deus maravilhoso, obrigado Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, nós vamos ao versículo 30 e 33, Mateus 27 33, quem está lá, amém? Se você não tiver a sua Bíblia com você, uma, um app no seu telefone, o pessoal vai colocar na tela, você pode acompanhar na tela também. Graças a Deus. Diz assim, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, disseram-lhe, de, desculpa, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam, por cima da sua cabeça puseram escrita a, suas, a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus, e foram crucificados com ele, dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus e desce da cruz, de igual modo os principais sacerdotes dos escribas, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou a, os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel... Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, nós louvamos a ti, engrandecemos o teu nome nesta manhã, Senhor Deus, pedimos que o Senhor fale conosco com liberdade, abrimos os nossos corações para receber a tua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Você pode se assentar e vira para quem está do seu lado e diga, a brecha que o amor abriu. Graças a Deus. A brecha que o amor abriu, ou que o amor criou. A brecha que o amor criou. Nós vamos hoje terminar a nossa série, começamos uma série ah, no início do mês, falando sobre ah, estarmos nas garras do amor, falamos um pouco a respeito disso e temos meditado semana após semana na, no impacto, na relevância, na importância da, do amor do Senhor e como o amor de Deus se manifesta ou se manifestou nas atitudes de Jesus e nas, na interação de Jesus com outras pessoas, alguns milagres que ele realizou, que foram... A, a, que foram instrumentais, que foram simbólicos e fortemente ministram aos nossos corações, é, e nós queremos justamente a, concluir essa série hoje, nós começamos falando sobre amor em 4D, né? a, falamos sobre quatro coisas que o amor do Senhor faz conosco, né? primeiro nos dá a destreza, segundo durabilidade, terceiro discernimento e quarto dilatação, falamos sobre isso na primeira semana, na segunda semana falamos sobre a graça que é dada aos excluídos. Na terceira semana falamos sobre paz que é dada 
aos, aos, a, aos oprimidos ou a, a, aos perturbados. Ah, na semana passada falamos sobre restauração a, aos afligidos e hoje nós vamos falar sobre a brecha que o amor criou. Nós temos falado sobre isso, sobre o impacto do amor de Deus, o impacto do amor de Deus. E hoje nada mais apropriado do que a, a, a continuarmos neste assunto, principalmente porque a crucificação de Jesus Cristo, ele ter se entregado a, 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 para ser executado, foi o maior, a maior sinalização de amor que a história já viu. O maior ato de amor foi Jesus Cristo ter se entregado por nós. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, meditando sobre ah, quatro coisas que Jesus fez por nós. Quatro coisas que Jesus fez por nós. Mas eu quero explorar por esse prisma, que o que Jesus fez por nós faz parte de uma brecha que o amor de Deus criou. Uma brecha que o amor de Deus criou. Por que isso, pastor Diego? A gente precisa entender que a morte e a ressurreição de Cristo transcendem a, 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 os, os eventos por si mesmo. Vão muito além do acontecido. Porque a morte e a ressurreição de Cristo tem implicações eternas. A morte... Desliga essas duas caixas para mim, fazendo um favor. Desliga essa caixa aqui para mim, por favor. A, a morte de Cristo e a sua ressurreição... Elas têm, elas têm implicações eternas e elas, e elas a, 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 têm um alcance que é imensurável. A, a, o alcance, o impacto da morte e da ressurreição de Cristo como sacrifício vai muito além daquilo que a gente podia imaginar. O amor de Jesus alcançou gerações e gerações e gerações e hoje... Praticamente dois mil anos depois da sua morte e ressurreição, até hoje, somos impactados com aquilo que nos foi derramado através da morte e da ressurreição de Cristo. Tem uma expressão em inglês que diz que, it's the gift that keeps on giving. É a dádiva que continua dando, mesmo depois que ele já morreu, já ressuscitou, mas o sacrifício de Cristo é sacrifício perpétuo. Ou seja, ele nunca expira, ele nunca termina o seu valor, a sua validade. Não tem data de validade no sacrifício de Jesus Cristo por nós. O sacrifício de Cristo, ele é válido, sempre foi, é hoje e sempre será. Porque a Bíblia diz, no, 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 se eu não me engano, no numa das epístolas de João, que Deus intencionou o Cordeiro morrer desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, desde a eternidade, Deus já havia programado essa, esse evento que resgataria a nossa alma. Quem pode celebrar ao Senhor por isso? Amém, querido? Amém? E o que é mais maravilhoso é que o texto que lemos mostra que Jesus estava, a, 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 Jesus estava esticado naquela cruz, Jesus estava sofrendo depois de ter apanhado, depois de ter sido humilhado, Ele estava preso naquela cruz e ainda naquele estado, as pessoas chegavam e balançavam a cabeça e diziam, você aí não é o rei dos judeus, você não falou que ia destruir o templo e construir em três dias? Pois é, então desce daí. Os fariseus e os líderes dos judeus diziam, não, desce daí, você não falou que você é filho de Deus? Desce daí que a gente vai acreditar em você se você descer. E aí eu fico pensando o estado em que Jesus estava, porque muita gente acha que Jesus não sofreu com os acontecidos. Jesus sofreu com certeza, a angústia de Jesus foi tamanha, que quando ele estava no Getsemane, no jardim, orando ao Senhor, ele dizia, Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, mas que a vontade do Senhor seja feita e não a minha. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, permaneceu em silêncio. Em silêncio. E a angústia dele foi tamanha, que dos seus poros vertiam gotículas de sangue, como suor de tanta intensa angústia que ele sentia, porque ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que estava por vir, e ainda assim, quando Deus não respondeu, quem sabe que quando Deus permanece em silêncio, o silêncio de Deus também é resposta, quem sabe que o silêncio de Deus também é resposta, quem sabe que o silêncio de Deus também é resposta, Quanto o pai ficou em silêncio, Jesus se levantou e disse, quer saber de uma coisa? I know what I gotta do. 
e ele desceu, e foi em direção ao traidor, e daquele momento em diante, Jesus sofreu, apanhou, sofreu humilhações, e foi pregado em uma cruz, e naquele momento, próximo de ceder o seu Espírito, aquelas pessoas zombavam, e humilhavam o, o Criador, e aí eu, 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 eu lendo esse texto, pensando no poder de Jesus, poder de Jesus, como os textos que nós mesmos meditamos ao longo desse mês, o poder de Jesus que curou um leproso, o poder de Jesus que curou dois cegos, que curou a febre da sogra de Pedro, o poder de Jesus que acalmou uma tempestade, e que expulsou uma legião de demônios, o poder de Jesus, o poder de Jesus, que curou aquele paralítico na casa em Cafarnaum, o poder de Jesus para multiplicar pães e peixes, o poder de Jesus para ressuscitar a filha de Jairo que estava morta, o poder de Jesus para poder curar a mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, apenas com um toque na orla do seu vestido, o poder implacável de Jesus, e ele não fez fez nada, se ele tinha poder para parar aquela tempestade, certamente ele tinha o poder para sair daquele, daquela cruz, o que manteve ele lá, foi o seu amor por nós, Jesus não permaneceu naquela cruz por causa de si mesmo, Jesus permaneceu naquela cruz por causa de mim e de você, levanta a sua mão para o alto e diga, Ele permaneceu na cruz, por minha causa, é um amor que transcende tudo aquilo que conhecemos e vai além daquilo que esperamos, é um amor que suplanta as nossas expectativas… Por que, que isso foi necessário? Por quê? E eu vou explicar isso hoje para você, que é justamente a brecha que o amor de Deus abriu. Diga comigo, a brecha que o amor de Deus abriu. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é, Ele é perfeito. O Senhor não tem mancha, não tem mácula, o Senhor não tem, não tem a, não, a Bíblia diz que Ele não tem nem sombra de variação. A Bíblia diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é perfeito. Um ser incriado, eterno, perfeito. Ele sempre foi perfeito, é perfeito e sempre vai ser. A sua santidade é a característica consistente do Senhor. Ele não varia em nada, nas suas opiniões, na sua justiça, na sua retidão. Ele é perfeito. Diga-me, perfeito. perfeito. Diga mais uma vez, diga perfeito. perfeito. Diga mais uma vez, diga perfeito. perfeito. Ele é um ser perfeito perfeitamente bom, Aleluia. o que acontece, ele cria a raça humana, cria Adão, Eva, coloca eles no jardim, e ao criar Adão e Eva, ele manifesta a sua bondade, por quê? Porque ele coloca eles no jardim, e diz para eles, olha é o seguinte, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, toda a árvore, quantas árvores tinham pastor? Muitas, muitas, só você contar aí, começa a contar aí, ó, oh, tinha laranja, tinha jabuticaba, tinha acerola, tinha manga, aquela manga coquinho, aquela, você, você não lembra dela, não lembra? Não lembra não? Aquela, aquela coquinha, aquela que, que você, você fica momelando depois, sabe, sabe qual que eu estou falando? Sabe qual? Sabe nada, né? Aquele caqui, sabe aquele caqui que, que eles correm assim no canto da boca? Tinha caqui, tinha de tudo, tinha, tinha alface... Quem glorifica o Senhor aí pelo alface? É. <risos> Júnior, achei que você ia dar um glória aí no alface. Tinha de tudo. Tinha giló, giló até, até o giló. Até giló tinha. Tinha de tudo, de tudo, de tudo. E uma árvore, João, uma árvore que eles não podiam comer. Ah não, mas se Deus fosse bom, ele não teria feito a única árvore que eles não poderiam, por que, que Deus não fez só a árvore que podia? Porque Deus não fez um boneco, Deus não fez Pinóquio, Deus fez o ser humano, alma vivente, com 
liberdade de decisão, e a única decisão que o ser humano precisava tomar, era de continuamente obedecer a palavra de Deus, aí o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e comeram da única árvore que não podia comer, essa desobediência, que foi o ato de se colocar em lugar de Deus, isso é que é o pecado, o pecado é quando nós nos colocamos em lugar de Deus, quando nós optamos pelo nosso próprio prazer, ao invés da obediência à palavra, de um ser que é incriado e perfeito, um ser perfeito, eles então se colocaram no lugar de Deus, e mancharam a sua, a sua, a sua, a, 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 mancharam a sua, o seu ser, e dali para frente, toda a sua descendência, nasceu com a mesma mancha do pecado, de alguém que se coloca à frente do Deus que o criou, o problema é o seguinte, o problema é que Deus é um ser perfeito, e se tem uma coisa que Deus odeia, Ele odeia o pecado, e isso criou um problema, por quê? Porque Deus se encontrou amando alguém que tinha algo que ele odiava. Hum. O que fazer quando Deus ama alguém que está cheio daquilo que ele odeia? <risos> Aí o que, que Deus fez? Deus criou um mecanismo, Deus abriu, o amor de Deus foi tão intenso para conosco, que Ele abriu uma brecha, qual foi a brecha? A brecha foi a seguinte, é que, a Bíblia diz, olha só, capítulo, capítulo 6 de Romanos, versículo 23, Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, quando há pecado, a recompensa do pecado é morte, não tem para onde correr, só que qual foi a brecha que Deus abriu? A brecha que Deus abriu foi que Deus criou um mecanismo para que, se houvesse derramamento de sangue de um terceiro, o pecado seria temporariamente perdoado, que é o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que inclusive está citando um texto lá de Levíticos, que diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22, Hebreus 9, 22, Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então, qual que é o princípio? O princípio é o seguinte, Deus ama o homem, a raça humana, Deus odeia o pecado, o homem pecou, portanto Deus rejeitou o homem, por causa do seu pecado, só que para não ficar longe, Deus criou um mecanismo, Por quê? quem peca tem que morrer, a única forma de perdoar o pecado é morrendo, é derramando sangue, qual foi o mecanismo que Deus abriu? A brecha que o amor criou, foi a possibilidade de fazer um sacrifício de outra coisa, para que o sangue daquilo me perdoe dos meus pecados, é a, a, é a, é a oportunidade da substituição, então no Antigo Testamento, isso se manifestava através do sacrifício de animais, o povo de Israel ia lá e sacrificava, a, 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 sacrificava os animais de acordo com a lei mosaica, sacrificava os animais no, 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 no tabernáculo ou no templo, e o sangue daqueles animais era temporariamente, ele, ele, a, 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 ele, 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 a, 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 aplacava, ele, 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 ele resolvia a questão da ira de Deus contra o pecado, de tempo em tempo o povo tinha que ir lá e oferecer sacrifícios ao Senhor pelo seu pecado, de tempo em tempo, de tempo em tempo, porque os sacrifícios dos animais não eram perfeitos diante de Deus, quem está me entendendo? 
Então, qual era a solução perfeita? A solução perfeita era para... Para, para aproveitar da brecha que o amor abriu, o amor abriu uma brecha para que o nosso pecado não tivesse que ser resolvido através da nossa própria morte, a brecha que o amor abriu foi essa, a oportunidade de substituir o pecador por um outro sacrifício, aí o que, que Deus fez? Deus foi lá e se ofereceu como sacrifício, por quê? Porque não tem nada mais e nem ninguém que pudesse cumprir as exigências de justificação do Senhor, as exigências de retidão e de santidade, só Jesus, aí o que, que ele fez? Que é o meu primeiro ponto hoje, ele morreu a nossa morte, ele morreu a nossa morte, ele morreu não porque ele tinha pecados, ele morreu porque nós pecamos, ele morreu não porque ele tinha máculas, ele morreu porque nós estávamos maculados. Ele morreu não para perdão próprio, ele morreu para alcançar o nosso perdão. Portanto, olha só que coisa linda, se o pecado é o homem se substituindo no lugar de Deus, a justificação é Deus se substituindo no lugar do homem. E para que nós não precisássemos morrer, o Senhor se entregou por nós. Alguém tinha que morrer, para que, para satisfazer a justiça de Deus, porque Ele é perfeito. Deus não podia dizer assim, ah não quer saber de uma coisa? Vamos fingir que Adão não fez o que fez? Vamos fingir que Eva não fez o que fez? Vamos dar um restart? Aperta o botãozinho aí, chama Miguel, Miguel, aperta o botãozinho aí, vamos, vamos recomeçar o um negócio, vamos fingir, que, vamos fingir que nada é nada. Não, 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 a consistência de Deus é justamente o que faz dele Deus. É a sua consistência, e ele é tão consistente com a sua palavra, que a única forma dele salvar você, que ele tanto amou, era se entregando meu Deus do céu, só assim ele satisfaria a sua própria justiça, então o que ele fez? Ele morreu a nossa morte, ele morreu a nossa morte, oh aleluia, ele morreu a nossa morte, Oh, aleluia. O amor dele foi tamanho que para não perder você, ele mesmo se entregou. <risos> Diga comigo, ele morreu. ele morreu a minha morte. A minha morte. Em segundo lugar, ele aguentou a minha condenação. Primeiro ele morreu a minha morte. Segundo ele aguentou a minha condenação. Qual foi a minha condenação? Olha só, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Existe um preço para o pecado. O pecado traz consigo uma condenação inevitável. Aí o que, que ele fez? Além de morrer a nossa morte, ele pegou para si a nossa condenação. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o pecado, ele traz consigo uma gama de maldições. Ele traz consigo reverberações geracionais que fazem com que nós sintamos os impactos dos nossos pecados por anos e gerações à frente. O que, que Deus fez? Ele tomou sobre si e aguentou o peso da minha condenação. 
Ele se fez maldição uh, por mim. Você sabe por quê? que a, a, você pode tomar para si todos os textos que declaram bênção na Bíblia? Você sabe por que você pode dizer que o Salmo I tem a ver com você? Abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você sabe por que esse texto está falando é de você? É porque ele se fez maldição para para que você fosse bênção, oh, aleluia, aleluia, eu não sei para que eu estou falando aqui, mas tem pessoas que vivem com um estigma, porque disseram para você que você é amaldiçoado, te amaldiçoaram quando você era menino, criança, marido, esposa, filhos, quem quer que seja que lançou palavras malditas sobre você, eu declaro sobre ti em nome de Jesus, o sangue de Cristo, fez uma substituição, ele tomou sobre si a tua condenação, ah meu Deus do céu, e lançou sobre você a sua bênção, a brecha que o amor criou, é a brecha da substituição, não foi ele que pecou, mas é ele que é a maldição, <risos> oh aleluia, fazendo-se, Maldição. Fazendo-se. Maldição. Para quê? Porque ao remover de sobre você a maldição do seu pecado, ele estava depositando em você o tesouro da bênção divina. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o apóstolo Paulo diz que somos temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. A excelência do poder seja dele, não nossa. Tem um tesouro em você. Tem um tesouro em nós. E não é por causa da nossa natureza, não é por causa dos seus olhos verdes, do seu cabelo liso, não, 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 não. É por causa do sangue de Cristo. É por causa do sangue de Jesus. Ele se fez maldição por mim. Então, em primeiro lugar, ele morreu a nossa morte. Segundo, ele suportou a nossa condenação. Terceiro, ele sofreu a nossa separação. Primeiro, ele morreu a nossa morte. Diga, morreu a nossa morte. Diga, morreu a minha morte. <risos> Diga, ele suportou a minha condenação. E diga, ele... Oh, aleluia, isso é tão forte, meu irmão. Ele sofreu a minha separação. Diga isso, ele sofreu a minha separação. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dá, nos dá, nos, nos abre uma, uma janela para entender isso. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escreveu, o qual Deus, coloca o 24 para mim, por favor. Romanos, é isso mesmo? É, Romanos 3, desculpa. Romanos 3, 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados foram, alienados foram. Da glória de Deus, 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 25. 
ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Uh, meu Deus do céu! Ele está dizendo o seguinte, ó, todos pecamos e separados nós somos do Senhor. Dilma, separação. Separação. Separação do Senhor é morte. É morte. Por isso que Deus disse para Adão, Deus disse para Adão, Adão, no dia que você comer esse fruto, certamente você morrerá. Adão viveu 900 e poucos anos depois do, 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 da queda. Se não me engano, 936 anos. Adão viveu 900 e poucos anos depois da queda. Então, como assim, no dia que você comer desse fruto, você morrerá? Por quê? Porque no dia em que ele comeu do fruto, ele foi separado do Senhor. Separação é morte. Sem contar a questão de que a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Ele morreu antes de findar o primeiro milênio, morreu dentro do primeiro dia, no dia que você comer. Novecentos e poucos anos. Mas morreu no dia em que comeu. Porque no dia em que ele comeu, ele foi separado. Diga comigo, separação. separação. Diga mais forte, diga separação. separação. Isso é que é interessante, meu irmão, é o seguinte, é que as pessoas dizem, ah, não, eu não, é, é, eu não me importo em ir para o inferno, não. Como é que, todo mundo espírito, como é que vai ter morte? Morte depois de espírito. A gente não entende aqui, morte é separação do Deus que me criou. Eu passar a eternidade separado de quem me criou. Para ser quem ele me criou para ser, isso é morte. Se vai ter sofrimento, se espírito sente dor ou não para ficar sofrendo, não importa, o sofrimento maior é saber que nunca mais eu vou ter acesso ao meu Deus. Separação. Essa separação foi causada pelo pecado. Uma separação que é irreconciliável pelas nossas próprias ações. Aí, eu vejo, quando eu estava lendo o texto de Mateus, coloca para mim de novo, Mateus 27... 27, 45. 27, 45. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra. Até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? <risos> eu, eu sempre lia esse texto pedindo a Deus que me explicasse o porquê disso. Como que o pai podia olhar para Jesus sofrendo e não intervir? O clamor de Jesus, o filho. Jesus, poucos capítulos antes, estava ensinando seus discípulos, dizendo para os seus discípulos assim, ó, oh, eu e o pai somos um. Se você quer ver a mim, se você quer ver o pai, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Nós somos um. A gente é inseparável. Somos um e cutícula. Eu e o Pai, somos a mesma coisa. Aí ele está pregado na cruz e diz, Pai, por que, que o Senhor me desamparou? Ué, mas como assim, Jesus? Como assim, Deus? Como que o Senhor olha para Jesus morrendo e não faz nada? Você sabe por quê? É porque neste momento, Jesus não era o seu filho. Ele olhava de cima e não via Jesus. Ele olhava de cima e via a maldição do pecado sobre ele. Olha só, coloca rapidinho para mim na tela. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só. Aquele, já está aí? Aquele 
que não conheceu o pecado, ele, quem que não conheceu o pecado? Quem? Quem não conheceu o pecado? Diga aí, quem, como quem tomou um café da manhã bruto hoje, quem que não conheceu o pecado? Deus. Jesus, diga Jesus. Jesus! Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então olha só, ou seja, quando Jesus estava pregado naquela cruz, naquele momento ele, ah, ele tinha tomado sobre si o nosso pecado, o que significava que o Pai, não podia estar junto dele, era um momento que ele estava sofrendo a nossa separação, porque o pecado não era dele, o pecado era meu, mas quando ele tirou de sobre mim, o que me separava de Deus, ele me juntou ao pai, e se separou do pai, até o momento em que ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Porque quando o pai olhava de cima, ele não via Cristo. Ele olhava de cima, ele via você. Quando ele olhava de cima, ele não via Cristo. Ele olhava de cima e via o seu pecado. Quando ele olhava de cima, ele não via, ele não via o, o, o cordeiro imaculado. Ele via o nosso pecado que estava sobre ele. Oh, aleluia. Aí eu entendo o que acontece, porque, olha só, quando Deus estava se revelando à humanidade, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, que era uma, uma tenda de encontro do povo de Israel. Era lá que o povo oferecia os sacrifícios, que o povo, era lá que o povo era ministrado. E o tabernáculo, ele tinha simbologia fortíssima da presença, era a manifestação da presença de Deus no meio do povo, o tabernáculo tinha três partes, tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, o santo dos santos era uma salinha pequenininha, uma salinha bem pequenininha que tinha um único móvel lá, que era uma, uma, um caixote chamada de Arca da Aliança, aquele caixote era o símbolo maior da glória de Deus, então aquele caixote simbolizava o trono de Deus, era o símbolo daquele caixote, quando, quando eles colocavam aquele caixote ali, ele simbolizava a sala do trono de Deus, só que ninguém podia entrar lá dentro, Por quê? Porque Deus se separou dos, dos, do, do, da sua criatura pelos pecados, para quê? Porque se ele permanecesse, conosco ele nos mataria, ele é justo, ele é perfeito, para não te matar, ele se separou, quem está me entendendo? E isso era simbolizado por um véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha um véu, um véu sem cortes, um véu inteiriço, a, a, grosso, pesado, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aí olha o que aconteceu, volta para mim para Mateus 27, Mateus 27, quarenta, desculpa, Mateus 27, quarenta e seis, Mateus 27, quarenta e seis, não, não, não é quarenta e seis não, cinquenta e sete, Mateus 27, cinquenta e sete, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia. Não, também não é esse, não. Versículo 50, desculpa, Emily. 27, 50. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Aí o que, é que acontece imediatamente depois que ele morre? Imediatamente, no versículo seguinte... E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. De onde para onde, Júnior? Foi Deus que rasgou o véu. 
foi Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, era o símbolo maior da separação entre nós e Deus que foi eliminado pelo Senhor, por quê? Porque naquele momento, nós não estávamos separados dele, Jesus estava, Jesus tomou o nosso lugar, e sofreu a nossa separação, a angústia da separação do Pai, Ele sofreu por nós, <risos> oh, meu Deus do céu, Quer ver como é que isso é forte? Vem cá, Nídio, vem cá, a, a Wellington, pastor Rony, vem cá, dá, um, dá uma voadora aqui, voadora aqui, rapidinho, rapidinho. Isso. Olha só. Vamos colocar o Wellington, chega mais para cá, chega para cá, para cá, pra cá. Isso. Vem, fica do lado de lá, Wellington. É isso, vem mais para cá um pouquinho, mais para cá. Aí, isso, 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 beleza. O Wellington que está com essa camisa azul abençoada. Verde. Isso. Verde? Então depois ora por mim que eu estou daltônico. Então olha lá. O Elton que está que tá mais bonito, o Elton vai simbolizar Deus, Deus o Pai, botou aqui que Deus deixa o paletó abotoado, Aí. o pastor Rony é Jesus, é o... <risos> foi eu que falei isso não, hein? pastor Rony é Jesus, segura firme aí no Pai, Jesus disse, eu e o Pai somos um, Somos um. Você vê o Rony, você vê o Wellington. Você vê o Wellington, você vê o Rony. Você vê um, você vê o outro. Somos um, somos um. Está tudo junto, não tem como separar. Não tem como. O diabo tentou na eternidade. O diabo tentou. Na eternidade o diabo tentou. A Bíblia diz que ele tentou estabelecer o trono dele acima das nuvens. Ele tentou estabelecer acima, acima do trono do Altíssimo. O diabo tentou, tentou, mas mas nada separa, eles são a mesma coisa, substância, tudo a mesma, mesma essência, vê um, vê o outro, eles são um, só que nós, nós estamos com o peso do pecado, separados do Senhor, separados do Senhor, quem está me entendendo diga amém, separados do Senhor, com o pecado na mão, separados do Senhor, separação, separação, Por quê? Porque se estivéssemos próximos dele, ele nos mata por causa do pecado que nós estamos carregando. O pecado que nós estamos carregando. Quem está me entendendo? Aí o que, que Jesus fez? Jesus morreu a nossa morte, ele suportou a nossa condenação, e ele sofreu a nossa separação. O que significa que quando ele estava preso na cruz, ele estava, segura firme aqui, ele estava, dá, dá, dá a bolsa para ele, ele estava segurando e colocando sobre si, o seu pecado, e ele estava trocando de lugar com você, e neste momento, fica na cruz aí Jesus, nesse momento, ele com o seu pecado, sofrendo a sua separação, e o véu do templo se rasgou, para que essa unificação voltasse a acontecer… Queridos, entenda isso, porque nós estamos pregando sobre nas garras do amor. O que segurou Jesus, cadê que não está na cruz? Jesus, aí. O que segurou Jesus na cruz, não foram os cravos, foi a intensidade do seu amor por nós. Jesus estava nas garras do amor, estava na, nas garras do amor que ele tinha por nós. Ele sofreu a nossa separação. O que é que o Romanos disse? Romanos disse que todos pecamos e destituídos, separados fomos da, da graça de Deus, não é isso? Agora olha só o que, que Paulo escreveu. Meu Deus, me ajuda Senhor. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Não se... Vem cá, João, vem cá, João. O João é mais forte que eu, vem cá João, vem cá, me ajuda aqui a puxar, puxa João, puxa, puxa. não vem cá.
cá, vem cá, Ronan. Ronan, vem cá, Ronan, vem cá. Não separa, não separa. Nada, 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 nada pode nos separar. Aleluia. Glória a Deus. Uh, nada pode nos separar. Sabe por que não pode separar? Oh, meu Deus. Uh, porque Ele sofreu a nossa separação. O que é que você acha que te separa do Senhor? Quais são as experiências ruins, os traumas? As decepções, os pecados? Os hábitos, as substâncias que você já usou? Qual, o que é que te separa do Senhor aí? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Nada! Uh, é por isso que o diabo esperneia. É por isso que o diabo fica apavorado. Por quê? Porque as nossas atitudes não têm mais o poder de nos separar de Deus. Porque Jesus sofreu a nossa separação. <risos> Eu não posso. Eu não tenho justiça. Eu não tenho retidão. Eu não sou santo. E não sou perfeito. Mas o Cristo perfeito sofreu a separação por mim. Aí Paulo chega a ponto de dizer, quem? Quem pode separar? A pandemia? Não. não. Quem pode separar? Quem pode separar? Os erros? Não. não. Quem pode separar? O, o, o divórcio? O divó... Não, não pode. Não pode separar. O aborto? O abo... Não. O aborto não pode. A, a, as drogas? A maconha? A cocaína? Não. Não pode separar. Nada! 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 Uh! Eu não sei quem está precisando ouvir isso, porque tem gente que acha que Deus abriu mão de você, que Deus te abandonou. Nada! Uh! Olha que coisa linda. Volta para mim o versículo anterior. Versículo 38. Estou bem certo que nem morte, nem vida. Nem anjos... Nem anjos, nem os anjos de Deus, o amor dele está tão violentamente ativado em seu favor, que nem Miguel consegue te separar, porque ele sofreu a minha separação. Nós, Ouça isso. Nós estamos juntos do Pai, assim como Jesus está. Porque Jesus disse, que quem está em mim, eu estou nele. Oh Deus eterno. Ele morreu a minha morte. Ele super, suportou a minha condenação. Ele sofreu a minha separação. E por último, esse você vai ter que ficar em pé para você celebrar comigo. Dê um aplauso ao Senhor por esses atores maravilhosos, fantásticos. Agora o Jesus já, já, tá, já ressuscitou. Diga comigo, ele morreu a minha morte. Diga comigo, ele sofreu a minha condenação. Ele, ele suportou a minha condenação. Diga comigo, ele sofreu a minha separação. E por último, você não está preparado, não. Eu vou falar só semana que vem. Você não está tá preparado. Ele venceu a minha vitória. Ele venceu a minha vitória. Meu Deus. Sabe por que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Porque é por causa da brecha que o amor criou. Uma brecha que nós, nós entramos nela. É a substituição. Cristo se inseriu 
no nosso lugar, ou seja, quando ele morreu, a morte dele contou por você, quando ele suportou a condenação, a condenação que ele suportou, contou por você, quando ele sofreu a separação, a separação que ele sofreu, contou para você, e quando ele venceu, a vitória dele conta para você. Quer ver? Coloca lá para mim. Dois textos e a gente já celebra a ceia. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. E o que vivo... Desculpa, coloca o 17. Jesus está se apresentando aqui para João... Enquanto João está começando a escrever as cartas para as igrejas na Ásia, olha só. Quando vi, ou seja, João relatando, quando eu vi o Senhor, caí a meu, aos seus pés como morto, e ele por sobre mim a sua destra, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo... Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. <risos> A vitória, quando ele é o terceiro dia, saiu daquele túmulo, ele trouxe consigo as chaves da morte e do Hades. E é por isso que nossa maior esperança hoje não é cura. A nossa maior esperança hoje é ressurreição. Porque Ele venceu a nossa vitória. E eu termino com isso. 1 Coríntios 15, 53. 1 Coríntios 15, 53. Primeiro aos Coríntios 15, 53. Graças a Deus, graças a Deus, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é, que é mortal, volta para mim por favor, isso que é mortal se revista da imortalidade, mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. <risos> 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. 57. Ah, aqui você tem que celebrar pelo menos um pouquinho. Mas a graça, mas graça a Deus que nos dá vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, qual é a sua luta? Qual é a sua luta? O que descreve a sua luta? As suas maiores lutas das últimas semanas, meses, anos, quais são as suas maiores lutas? Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele venceu a sua vitória. Quem está me acompanhando, diga amém. Neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que está em casa, prepare os seus elementos, nós vamos celebrar juntos. Neste momento, onde nos recordamos da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele tomou sobre si a nossa morte. Ele suportou a nossa condenação. Ele sofreu a nossa separação. E Ele venceu a nossa vitória. Aleluia.
que o poder, uh, o poder dessa mensagem te encontre onde você estiver, graças a Deus, você está aqui neste momento, todos, todos que estão presentes, podem, estão convidados a participar deste momento, da ceia do Senhor,